প্রথুনিস বিশ্বকাপে ইয়াং টাইগারদের ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ সুপার সিক্সের লড়াইয়ে টিকে থাকতে ব্লুম ফন্টেইনে দুপুরে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ বিপিএল এর টানা দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে কিছুক্ষণ পর চট্টগ্রামের বিপক্ষে মাঠে নামবে ঢাকা খুলনার প্রতিপক্ষ আসরের শুভ সূচনা করা বরিশাল বিপিএল দশম আসরের সবচেয়ে বড় বিদেশি তারকা বাবর আজম আসছেন আজ সাকিবের রংপুর রাইডার্সের হয়ে কালই মাঠে নামবেন পাকিস্তানি সহ অধিনায়ক পাঁচ বছরেও কেন শেষ হল না বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের সংস্কার গাফিলতে ক্ষতিয়ে দেখা সিদ্ধান্ত ক্রীড়ামন্ত্রীর জুনে শুরু শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের মূল কাজ বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি তাজিন খন্দকার শুরুতে যুব বিশ্বকাপের খবর ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে গ্রুপ পর্বে আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ব্লুম ফন্টেইনে টাইগার যুবদের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড সুপার সিক্সের লড়াইয়ে টিকে থাকতে জয় পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ রাবিদের জন্য বাংলাদেশ সময় ম্যাচ শুরু দুপুর দুইটায় দুই ম্যাচের মাঝে একদিনের বিরতি ব্যাটে বলে শেখার বদলে শেখানোটাই বেশি উপভোগ করলেন টাইগার যুবারা স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া শিশু কিশোররা হাতে কলমে দীক্ষা নিলেন আরিফ মারুফ শিবলিদের কাছে এমনিতেও ভারতের কাছে হারের পর মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে বর্তমান এশিয়ান চ্যাম্পিয়নরা ড্রেসিং রুম চাঙ্গা করতে এমন একটা সেশন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে সে সেশনে ফুরফুরে থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন টাইগার যুবাদের ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ভারতের কাছে হার সমীকরণ অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে লাল সবুজের যদিও সোমবারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ অপেক্ষা করছে দু হাজার বিশের চ্যাম্পিয়নদের সামনে পরের রাউন্ডে যাওয়া এবং সুপার সিক্সে বোনাস পয়েন্ট যোগের জন্য হারাতে হবে আইরিশদের শক্তি সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকলেও এবারের বিশ্বকাপ মিশন জয় দিয়েই শুরু করেছে আয়ারল্যান্ড সেই আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথম জয় খুঁজে নেয়ার বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে তবে হারলেও অবশ্য সুযোগ থাকবে পরের রাউন্ডে ওঠার তবে সুপার সিক্সে গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট যোগ করার নতুন নিয়মে আয়ারল্যান্ডকে না হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছানোটা হবে অনেকটাই কঠিন সেসব নিয়ম আর বাস্তবতা মাথায় রেখেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামার অপেক্ষায় জুনিয়র টাইগাররা সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ বিপিএলের টানা দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে আজ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের মুখোমুখি হবে দুর্দান্ত ঢাকা এলপিএল এর অভিজ্ঞতা বিপিএল এ ঢাকার হয়ে কাজে লাগাতে চান অস্ট্রেলিয়ান অ্যালেক্স রস প্রতিপক্ষ চট্টগ্রামের শেষ ম্যাচ হেরে যাওয়ায় জয়ে ফিরতে মরিয়া পিসিবির কাছ থেকে এনওসি না পাওয়ায় কোনো ম্যাচ না খেলেই দেশে ফিরে গেছেন দলটির ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ হারিস মিরপুরে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর একটা ত্রিশ মিনিটে মিরপুর একাডেমি মাঠে অনুশীলনে মনোযোগী শরীফুল প্রথম ম্যাচে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের বিপক্ষে দুর্দান্ত হ্যাট্রিকের পর দায়িত্ব আরও বেড়েছে এই পেসারের দ্বিতীয় ম্যাচেও আস্থার প্রতিদান দিতে চান তিনি প্রথম ম্যাচে ঢাকার কাছে হেরে আসর শুরু হয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লার তবে হারলেও প্রতিপক্ষ ঢাকার ক্রিকেটারদের কাছে পেয়ে চিরচেনা রূপে এগিয়ে এলেন কুমিল্লার কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বোলারদের পাশাপাশি প্রথম ম্যাচে মাত্র এক রানে আউট হওয়া মোসাদ্দেককে দিলেন ব্যাটিং নিয়ে নানা পরামর্শ উজ্জীবিত ঢাকার সামনে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স টানা দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে থাকা ঢাকা শিবিরে ম্যাচের আগে যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান মিডল অর্ডার ব্যাটার অ্যালেক্স রস সপ্তাহ খানেক আগেও ব্যস্ত ছিলেন বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডার প্লে অফের টিকিট না পাওয়ায় ছুটে এসেছেন ঢাকায় বিপিএলে দুর্দান্ত ঢাকার হয়ে মাঠে নামতে মুখে আছেন রস লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে ডাম্বুলার হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান তিনি আমি খুব উচ্ছ্বসিত ফ্লাইটে থাকতে আমি খেলা দেখেছি দলের সবাই দারুণ খেলেছে ওদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুশি কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা পেতে অনেকক্ষণ নেটে অনুশীলন করেছি আমি এলপিএলে খেলেছি সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই আমার মনে হয় সুইপ এখানে খুবই কার্যকর হবে সেটাই কাজে লাগাতে চাইছি আমি ঢাকার মতোই উদ্বোধনী দিনে জয় শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হাই স্কোরিং ম্যাচে সিলেটকে হারিয়ে আসর শুরুর পরই ছন্দপতন হয়েছে বন্দরনগরী দলটির খুলনার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে হারে এবার জয় ফেরার লক্ষ্য চট্টগ্রামের ঢাকা ম্যাচের আগে বড় দুঃসংবাদ পেয়েছে চট্টগ্রাম মেয়ের অসুস্থতার কারণে বিপিএল থেকে সরে গেছেন জিয়াউর রহমান 
পিসিবির কাছ থেকে অনুপত্তিপত্র না পাওয়ায় দেশে ফিরে গেছেন মোহাম্মদ হারিস খেলতে না পারলেও দলকে শুভকামনা জানিয়েছেন হারিস थैंक यू चटागांव टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आई आल्सो फ्लू इन ऑन टाइम टू प्रिपेयर माय सेल्फ टू गिव सम ग्रेट गेम्स टू माय फैंस इन बांग्लादेश बट अनफॉर्चुनेटली माय एनओसी वाज नॉट इशू आई विल डेफिनेटली मिस बीपीएल इन बांग्लादेश प्रतिबंधकता থাকবে মাঠের লড়াইয়ে সব বাধা অতিক্রম করতে চায় শুভাগত হোমের দল जयर निर्भर कोच गुड स्टार्ट तमिमे बड़ हम भलो हित लोकाले बैटिंग सब चे एक्सपिरियन्स टीम यीपीएल टूर्नमेंटे सो एक मैच हो सबशेष खबर एक दिन पर एक दिन बिुति दिए क्योंकि आसने मठे गड़िए आबो विपिएल प्रथम मैच आज के प्रथम मैचे शुरू हो ढा दुर्दान ढाका और चट्टग्राम चैलेंजार्स मैच दिए ये क्योंकि आसने विपिएल विपिएल पंचम मैच ये मैचटाते क्यों आसने दुर्दान ढाका लड़े चट्टग्राम चैलेंजार्सर विपक्षे जदि बी आज के दर्शक नहीं जो बोलते चाहिए आसले क्योंकि आज के दर्शक एके बारे ही शून्य हमें ग्यारि देखे मैच शुरू हार क्योंकि और अल्प किचुक्षण आज एखो कसले तेम दर्शक उपस्थिति एख स्टेडियम देखा जाए स्टेडियम क्यों एक पुरो एके बारे नगण्य दर्शक क्योंकि एके बारे नगण्य एन पर्यत आस दर्शक तेम को भीड़ो एक देखा जा स्टेडियम बहरे देखे तेम को भीड़ नहीं आसले विसिबी आसले माइकिंग आसले दर्शक डाकार चेषा कर कारण आसले दर्शक क्योंकि एख दर्शक से ही सारा क्योंकि दर्शक पाव जा प्रथम दिन आसले विपिएल जो शुरू हो उन्मदना दर्शक मध्य क्ज कर उन्मदना क्योंकि एख एके बारे से उन्मदना भाटा पड़े प्रथम दिन सरकार छुटर दिन छो हम से ही कारण उन्मदना द्वित दिनों क्योंकि आसले कि दर्शक मठे छें क्यों आसले तृत्य दिन आज के जी तृत्य दिन जो खेला से खिलाते क्योंकि एके बारे दर्शक नहीं जदि बी आज के जो शुरूते जो अनुशील कथा बी अनुशील प्रथम दिखे आसले मिरपुर एकडेमी मठे आसे सिलेक्ट स्ट्राइकार्स ता प्रथम एसे निजे मध्य फुटबल मैच खेले एरपर निजे प्रैक्टिस अनुशीलन एमकि ता मुहूर्त देखते पासी ता आसले नेटे बैटिंग कर बैटिंग के तरा बे गुरुत्व दी है प्रथम मैच आसले चट्टग्राम चैलेंजार्सर का हर जेने सिलेक्ट स्ट्राइकार्स अधिनयक मशराफी बीन मुर्तजा क्योंकि आसले शुरूते ही क्योंकि दल संगे आसें कि आगे दल संगे जोग दिए एखो कनुशील नाम एक दल क्यों मिरपुर एकडेमी मठे अनुशीलन करते कूमिला भिक्टोरियंस ताओ एस 
তাদের তারা অনুশীলন করেছেন আমরা দেখছি যে তাদের যে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন কোচ রয়েছেন তিনি কিন্তু আজকে আসলে প্র্যাকটিস অনুশীল অনুশীলন করেছেন আর যদি আমি ম্যাচের দিকে ফিরে যাই আসলে ম্যাচের কথা বলতে চাই আজকে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবং দুর্দান্ত ঢাকার যে ম্যাচটা প্রথম ম্যাচটা কিন্তু দুর্দান্ত ঢাকা কিন্তু জিতে নিয়েছে এবং চট্টগ্রামও কিন্তু তাদের শুরুটা ভালোই করেছে কিন্তু এরপরে ম্যাচে তারা চোখ করে এবং তাদের আজকে হচ্ছে দ্বিতীয় জয়ের জন্য তারা মাঠে নামবে তাদের প্লেয়াররা যারা আছেন তারা চাচ্ছেন যে আসলে এই ম্যাচটা এই ম্যাচটা আসার জন্য এবং এই 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 ম্যাচটাতে আসলে তাদেরকে তাদেরকে আসলে বড় একটা ভূমিকা রাখতে হবে ব্যাটারদের ব্যাটারদের এবং কি তাদের বলিং লাইন আপও কিন্তু খুব ভালো করতে হবে তো এই ছিল বিপিএল থেকে আমার কাছে সবশেষ বিপিএল এর সবশেষ খবর জানাতে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফাহিম ইসলাম পরের খবরে যাচ্ছি ভিন্নতা কিংবা নান্দনিকতায় এবারের বিপিএল এ অন্য দলগুলোর চাইতে ব্যতিক্রম দুর্দান্ত ঢাকা জার্সি যার ডিজাইনার প্রয়াত সাংবাদিক দম্পতি রুনি সাগরের একমাত্র ছেলে মাহির সরওয়ার মেক ঢাকার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি তার এই জার্সিতে মুগ্ধ গোটা ফ্র্যাঞ্চাইজিও মেঘের স্বপ্ন একদিন জাতীয় দলের জার্সিও ডিজাইন করবেন তিনি উচ্ছলে নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে কতই না প্রশ্ন জমা দূরে থেকেও বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিষ্ঠুর পৃথিবীর রুড়ো বাস্তবতা পাশ কাটিয়ে কিবোর্ড চলছে সমান্তালে সবার আদুরে সেই ছোট্ট মেঘ এখন কত্ত বড় মাহির সারোয়ার মেঘ প্রয়াত সাংবাদিক রুনি সাগর দম্পতির একমাত্র ছেলে বিভীষিকাময় শৈশব ভুলে বাস্তবতা মেনেই বাড়ছেন মেঘ বাড়ছে তার স্বপ্নের পরিধি বাবা মায়ের লিগাসি ধরে রাখার ব্যাটনটা এখন মেঘেরই হাতে পড়াশোনায় বরাবরই পারফেক্ট খেলাতেও তাই ফ্যাশন ডিজাইন নিয়েও মেঘের জুড়ি নেই তারই ঝলক দেখালেন আরও এক দফা বিপিএল এর নবাগত দল দুর্দান্ত ঠাকার জার্সি ডিজাইন করে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছেন মেঘ তবে কাজটা স্রেফ শখের বসেই জার্সি ডিজাইন যতগুলো করেছি সব থেকে আমার কাছে খুশির সম্ভাব কেন মানে একা বড় দলে জার্সি করে এটা সবাই চায় যারা জার্সি ডিজাইন করে বিপিএল এর সবচাইতে সেরা জার্সিটা মেঘেরই করা কি না সে তর্কের আপাতত সুযোগ নেই তবে আছে স্তুতি ফ্যান্সরা বড় বড় পছন্দ করছে এই জার্সিটা মোসাদিক হোসেন সৈকত ভাইয়া উনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে তারপর তাসকিন ভাইয়া শরিফুল ভাইয়া ওরা করেছে সব প্লেয়ারে কি করেছে তারপর ইভেন শ্রীলঙ্কানে যে গুণাতি লাকা ওরা অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে গুণাতি লাকার সাথে কথা বলেছে তারপর ওসমান কাদের সাথে কথা বলেছে ওরা পছন্দ করেছে সতেরো স্পর্শ করা মেঘের স্বপ্ন মেঘ হয়ে আকাশে ভাষার স্বপ্ন দেখেন একদিন ঠিকই তার জার্সি পরেই মাঠ মাতাবেন টাইগার ক্রিকেটাররা মোটামুটি ওর অ্যাক্টিভিটিগুলো খুব ভালো ধরেন খেলাধুলা করছে আপনার এই জার্সি ডিজাইন করছে বা লোগো ডিজাইন করছে হ্যাঁ কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক মাঝে মাঝে করে এই ধরনের কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে আমাদের কিছু তো সব কিছু মিলায় ও যে যেটা করে যেহেতু সবগুলোই খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি আমরা চেষ্টা করি এখানে হানড্রেড পারসেন্ট আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে যতটুকু এফোর্ট দিয়ে যতটুকু ওকে পাশে থাকা যায় থাকার চেষ্টা করি লোগোটার কালার থিমের সাথে আমি ম্যাচ করে ওদের জার্সিটা বানাতেছি আমার ইচ্ছা যে বাংলা জাতীয় দলে জার্সি সামনে ওয়ার্ক আপ আছে ওটা ডিজাইন একটা ওদেরকে সাবমিট করব এটা আমার একটা ইচ্ছা আছে মেঘের সব অপূর্ণ স্বপ্নরা ধরা দেখ বাস্তবে বুকে জমা থাকা দীর্ঘ শ্বাস নেমে যাক দ্রুত আরও অনেক জার্সি তৈরির নেপথ্যের অনুঘটক হোক আমাদেরই মাহির সারোয়ার মেঘ আপাতত প্রার্থনা হোক এটাই মাহাবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা বিনামূল্যে নতুন করে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম তৈরি করে দিতে চেয়েছিল স্পেন কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে সংস্কারের পথে হাঁটেন সাবেক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও পাঁচ বছরেও যে কাজ শেষ করতে পারেনি মন্ত্রণালয় যা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন দায়িত্ব পাওয়া যুব ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন শুধু তাই নয় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণেও অসঙ্গতির খোঁজ পেয়েছেন তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দাফতরিক বৈঠক নাজমুল হাসান পাপনের আলোচনার তালিকায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এবং প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের স্টেডিয়াম বিগত দিনে এই তিন জায়গাতেই অনিয়ম আর গাফিলতির খবর উঠে আসে গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম নিয়ে চমৎকার প্রস্তাব ছিল বাফুফের কাছে জাতির পিতার নামের এই স্টেডিয়ামটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নির্মাণ করে দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে স্পেন যে বিষয়টি জানা ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও আমার জানা মতে এটা তো স্পেন 
করে দেওয়ার কথা ইনফ্যাক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন যে একটু তুমি দেখে দিও তো জিজ্ঞেস করেছিলাম আজকে তো ওনারা বললেন এটা আর হয়নি কেন হয়নি কি এটা এই মুহূর্তে ওই পরিমাণ ইনফরমেশন আমার কাছে নাই কিসের স্বার্থে কিংবা কোন অদৃশ্য কারণে স্পেনের প্রস্তাব গ্রহণ না করে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম সংস্কারের পথে হেঁটেছিলেন জাহিদ হাসান রাসেল তা যেমন নাজবুল হাসান পাপন জানেন না ঠিক তেমনি ধোঁয়াশা আছে গণমাধ্যমেও তবে চালু হওয়া সংস্কার কাজ কেন পাঁচ বছরে শেষ হলো না তা ঠিকই খতিয়ে দেখবেন নতুন মন্ত্রী এটা আমি ফিজিক্যালি দেখতে চাই কি অবস্থা এগুলো নিয়ে যদি আমি পাই তাহলে সেন আমি আসলে এই প্রশ্নগুলো ওদেরকে করতে পারবো যেটা হয়ে গেছে এটা আই কান্ট চেঞ্জ বাট সামনে যাতে না হয় বা এটাকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় সেই চেষ্টাটা আমি করতে পারি এইটা এত পূরণ হয়ে গেছে এই সংস্থা করে চলবে না উই নিড এ নিউ স্টেডিয়াম প্রথম ধাপে উপজেলা পর্যায়ে একশো পঁচিশটি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল বছর কয়েকের মধ্যেই যার অধিকাংশ হয়ে পড়ে ব্যবহার অনুপযোগী দায়িত্ব গ্রহণের দিন কয়েকের মধ্যেই এই প্রকল্পেও অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন নাজমুল হাসান পাপন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নিয়ে সমস্যা একটু আছে আমার কাছে বিরাট একটা খটকা লেগেছে ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন ওটারও আছে আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে এই সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি উই আর লুজিং এদিকে দীর্ঘ অপেক্ষার পর শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে এসেছে সুখবর ফেব্রুয়ারিতে দরপত্র আহ্বান করবে বিসিবি এপ্রিলে সব কার্যক্রম শেষ করে জুনের নির্মাণ কাজ শুরুর কথা জানান নাজমুল হাসান পাপন জুনের মধ্যে ডেফিনেটলি কাজ শুরু দেখতে পাবো যে কাজ শুরু হয়ে গেছে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ সামনে রেখে দেশের বাইরে কন্ডিশনিং ক্যাম্পের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন হবিয়ার কাবরেরা সম্ভব হলে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবারও সৌদি আরবে ক্যাম্প করতে চান তিনি এই বছরটা অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করছেন স্প্যানিশ কোচ তবে আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে ভালো করার প্রত্যয় কাব্রেডার নতুন চুক্তি নতুন চ্যালেঞ্জ তবে লক্ষ্যটা পুরনো ছুটি কাটিয়ে আবারও দায়িত্বে হাভিয়ের কাবরেরা নেক্সট মিশন শুরুর আগে স্ট্র্যাটেজি সেট করা নিয়ে ব্যস্ত স্প্যানিশ কোচ এবারও তার চাওয়া দেশের বাইরে কন্ডিশনিং ক্যাম্প বিশ্বকাপ বাছাই সামনে রেখে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হবে ক্যাম্প এবারও সৌদি আরব পাচ্ছে প্রায়োরিটি দলে সুযোগ পেতে পারেন ঘরোয়া লিগে পারফর্ম করা কিছু নতুন মুখ তোপু জিকো ফেরাই তাদের নিয়ে স্বস্তি স্প্যানিশ কোচের মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে ক্যাম্প সম্ভব হলে সেটা দেশের বাইরে করতে চাই গেলবার সৌদি আরবে অনুশীলন অনেক কাজ দিয়েছে আমি বিপিএল ও ফেডারেশন কাপে চোখ রেখেছি দলের অনেকে ভালো করছে পাশাপাশি নতুন কিছু ফুটবলারের দিকেও আমার দৃষ্টি আছে তোপু জিকোরা ফিরেছে এটা আমাদের জন্য অবশ্যই ভালো খবর গেল বছর ভালো করায় কোচের চুক্তি আরও এক বছর বাড়িয়েছে ফুটবল ফেডারেশন সেই সঙ্গে বেড়েছে প্রত্যাশা এসব নিয়ে না ভেবে বরং নিজের করণীয় নিয়ে ভাবছেন স্প্যানিয়ার নজর রাখছেন এশিয়ান কাপে প্রতিপক্ষের পারফরমেন্সের উপর এই বছর আমার জন্য একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং কারণ বিগত দিনে দল ভালো করেছে সমর্থকদের প্রত্যাশাও বেড়েছে আমাদের বেশ কিছু বড় প্রতিপক্ষ সামলাতে হবে সেসব নিয়ে না ভেবে নিজেদের উপর ভরসা রাখতে চাই এশিয়ান কাপে দারুণ খেলেছে ফিলিস্তিন তারা কঠিন প্রতিপক্ষ অনেক অ্যাগ্রেসিভ ফুটবল খেলে আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তবে আমি ম্যাচের জন্য মুখিয়ে আছি আগামী একুশ মার্চ ফিলিস্তিনের বিপক্ষে হোম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ পাঁচ দিন পর একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে অ্যাওয়ে ম্যাচ তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি সেই ভেনু এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার অনুর্ধনীর বিশ্বকাপে ইয়াং টাইগারদের ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ ব্লুম ফন্টেনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের धन्यवाद দুপুরের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়